എൻ്റെ വ്ളോഗ് എൻ്റെ കൃഷിയിടങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള നല്ല വിഷ്വലായിട്ട് ഇപ്പം നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നല്ല ഗ്രീനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാണ് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലും ഉണ്ട് ഇന്നലെയൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നേച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വരും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് കാഴ്ചകളും യാത്രയും ചെയ്യാം വരും ഹലോ എല്ലാ ഭാഗത്തും അമ്മ ഈ ചെടികൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ കൃഷിയൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ മണ്ണുത്തി ഇവിടുന്ന് വളരെ അടുത്താണ് ഒരു ഉദ്ദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ മണ്ണുത്തിക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ വിത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് നട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക സന്തോഷം തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മരമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് പിക്കിൾ എടുത്തില്ലേ ആ അത് ഇനി ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറേ പറിച്ചതാണ് ഉറ്റു പോലെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മഞ്ഞൾ എല്ലാം നമ്മൾ നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാളികേരവും വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരാറില്ല നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക വെളിച്ചെണ്ണയുടെ രണ്ടും സുലഭമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് യാതൊരു ക്ഷാമ അതിനും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളകൊക്കെ നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുരുമുളകും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യം നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഇവിടെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും ഒട്ടും വിഷാംശമില്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അല്ലാതെ നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇടയ്ക്കൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ വളർന്നു വലുതായി കോളിഫ്ലവറൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് നട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അമ്മയുടെ മഞ്ചുവിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാ മുളകൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിക്കണ്ടോ മുളക് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ മുളക് ചീരയായി തുടങ്ങി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇതാ ഇരുമ്പം പുള്ളി നിറച്ചുണ്ടാവും കേട്ടോ അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അച്ചാർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാന്താരി മുളക് വേണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ചീരയൊക്കെ അമ്മ നട്ടിട്ടുണ്ട് ചീരയൊക്കെ അമ്മ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മഴക്കാലം ആവണതിന് മുന്നേ വിറകൊക്കെ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നു മരമൊക്കെ വീണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മരമൊക്കെ വീണ് ഞങ്ങളുടെ മരമൊക്കെ കുറച്ച് ഒടിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ വിറകാക്കി നല്ല വൃത്തിയാക്കി അടുക്കി ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഉപയോഗം നാളികേരമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നാളികേര ആയി ആയി തുടങ്ങി ഇനി അടുത്തത് ഇടാനായിട്ട് അപ്പം അപ്പോൾ വിറക് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നതും പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് അത്ര അത്യാവശ്യം സമയത്തെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ ഗേറ്റിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ശരിക്കും ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീട് പോലും കാണില്ല അത്രയ്ക്കധികം ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറുകളാണ് ഇതാ പിന്നെ സാനി വാലിയും ഉണ്ടായ സാൻഡ്രോ ഇതാ പിന്നെ നമ്മുടെ ആർ ടി ആർ അത് പുതിയതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൾസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ഒരു സൈക്കിള് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ റെസ്റ്റിലാണ്
ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ തൊടിയെല്ലാതാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിക്കാനുള്ളത് സുനിലിൻ്റെ വീടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ടായത് പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരുമായിട്ടും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഞാൻ ഞങ്ങൾ പാടവും കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം തോന്നി പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കരുത് ഗിയറിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി വണ്ടികൾ അതേപോലെ ബൈക്കാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്നലെ രണ്ട് വണ്ടിയും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൽ വളരെ കുറവല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് വണ്ടികളെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു ദിവസം കാരണം നല്ല എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായി ഞങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി സഹിതം കംഫർട്ടബിളായ വണ്ടികളാണത് എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ പതുക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയണത് ശരിയല്ല നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പഴയ ടൈപ്പ് വീട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതേപോലത്തെ വീടാണ് അതാണ് മഞ്ജുവിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലം നിങ്ങൾ മഞ്ജുവിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മാസ്ക് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് മഞ്ജുവിൻ്റെ ഏരിയ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പ്രവേശിക്കാറില്ല അത് മഞ്ജുവിൻ്റെ ലോകമാണ് നമ്മുടെ കിണർ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഇത്ര അധികം വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു വീടാണ് എൻ്റെ വീട് എന്നുള്ളത് വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ അമ്മയുടെ എന്താ പറയുക ഗാർഡൻ റോസ ബോൺസായി ഗീൻസായി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അമ്മ നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല തുളസി അല്ല ഇതെല്ലാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഞാനൊന്ന് ഒരു അവകാശവാദം പറയുന്നില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം അമ്മയുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള താല്പര്യം തന്നെയാണ് അമ്മ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കസ്റ്റോഡിയൻ കൂട്ടിൽ ടെഡി കിടക്കുന്നു ലവ് ബേഡ്സ് ലവ് ബേഡ്സ് മഞ്ചുമാണ് ലവ് ബേഡ്സൊക്കെ നോക്കുന്ന ആൾ അല്ല അതെ അമ്മുവിൻ്റെ സൈക്കിളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മുവിൻ്റെ അപ്പുവിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത കൂട്ടിൽ വീണ്ടും ലവ് ബേഡ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആമ്പലും താമരയൊക്കെ നമ്മൾ നട്ടു കൊടുത്തിട്ട് നട്ട ഇതൊരു ടാങ്കിൽ ഇതന്നൊരാളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിച്ചതാണ് ചെറിയൊരു കലാപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്തുള്ള പാടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂർക്കയൊക്കെ നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്തായാലും പാലക്കാട് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ കാരണം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രീ ഗ്രീനറിയാണ് വെയിലാകുമ്പോൾ ഉണക്കം ഉള്ളൊരു കളറാണ് വരിക അപ്പോൾ നേച്ചർ അത് അതിഗംഭീരമാണ് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ നട്ടു കൊടുത്തിരിക്കണെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ അടിപൊളി ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി തെങ്ങൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വരമ്പത്ത് 
കൊളമാണ് അത് വേറെ ആൾക്കാരുടെ കൊളമാണ് അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ വീട് അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള വ്യൂ ആണ് എൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്ത് കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കാണാം എത്ര ഭംഗിയായിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണെന്നുള്ള അറിയാം കേട്ടോ തെങ്ങും തോപ്പുകളും വയലുകളും എല്ലാം അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു റോഡ് അതിൻ്റെ വലതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്പലം അതെ 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 ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ചേച്ചി നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ കാണട്ടെ അതെ 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 പിന്നെ ഇതൊന്നും സിറ്റിയിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത് ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സംസ്കാരം നമ്മളെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും നല്ല കിടുരുക്കല്ലേ അടിപൊളി ഇതാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമം പ്രകൃതി ശുദ്ധമായ എന്താ പറയുക ഒട്ടും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അല്ലാത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും സൂപ്പർ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രശസ്തമായ അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്പലമാണ് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഉത്സവമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കുളം അങ്ങോട്ട് വെള്ളം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിന് വളരെ അടുത്താണ് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ കഷ്ടമേ ഉള്ളൂ ഇതും വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കണ്ടോ ആ പാടത്തിൻ്റെ നടുക്ക് തെങ്ങും അതിൻ്റെ സൈഡ് നടുക്ക് കൂടെ ഒരു റോഡും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പാടങ്ങൾ കണ്ടോ വയലുകൾ പാടങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വയലുകൾ പറയാം ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം കാണുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളൊന്നും കാണാറില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചേച്ചിമാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പാടത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു തെട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നിരുന്ന് നല്ല കാറ്റും കൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഫ്രഷ് എയറിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കാം നമുക്ക് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ ജീവിതം എൻ്റെ ജോലി എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ ഗ്രാമഭംഗിയിൽ കൂടെയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നതും ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുന്നതും കേട്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കള്ളി ഷാപ്പ് കാണാം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിൽ ചെറിയ നമ്മളെ പഴയ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ചെറിയ രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അതാ ഷീറ്റിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ പോലെ ഓലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ നല്ല കരിമ്മനകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിൻ്റെ നടുക്കാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കള്ളി ഷർട്ട് ഉണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും പിന്നെ പുളിങ്കൂട്ട് തത്തി ഇതാണ് എൻ്റെ ചെറിയൊരു ടൗൺ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ടൗൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു കടകളൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ മോളി ആൻഡി റോക്സ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം ഇതാ ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് പുളിങ്കൂട്ടം ഇവിടുന്ന് ആ കാണുന്ന വഴിയിലാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഒരു പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് എ ടി എം ഇതാ ഓട്ടോറിക്ഷ എന്താ പറയുക സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടോ ആ ഭാഗത്താണ് മോളി ആൻഡി റോക്സൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകക്ഷിയുടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ദാസൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മുടി വെട്ടാൻ വരിക അപ്പോൾ ചന്ദ്രാസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ കണ്ടോ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് അവർ കവിതയാണല്ലോ ഇതാണ് എൻ്റെ ടൂ വീലറൊക്കെ 
സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് ശരത്ത് അവന് ഒന്ന് അവധിയാണ് ഒരു ജനസേവാ കേന്ദ്രമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ അതാണ് ദാസൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ കട ഗോകുൽ ദാസിൻ്റെ അവനെന്തോ ഇന്നൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം ഇതായിരിക്കണം ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാ നമ്മളിവിടെ അത്യാവശ്യം യാത്രയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് തായ്ലാൻഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളി അല്ലാ ഇത് പുള്ളിയുടെ ഒരു സംരംഭമാണ് പുള്ളിയുടെ തന്നെ കോംപ്ലക്സാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അതായത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കിവിടെ ദിവസം നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മളൊക്കെ എറണാകുളത്ത് ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടപ്പ് ചെയ്തൊരാൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെങ്കിലും പിന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ കാരണം ചുറ്റും നല്ല മനുഷ്യരും എന്താ പറയുക നല്ല കാഴ്ചകളും എല്ലാം ആയിട്ട് ഒരേ ഒരു കുറവ് ഞാൻ കാണുന്നത് എപ്പോഴും പറയണ പോലെ മീൻ ഇവിടെ കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം അടിപൊളിയാണ് സുഖമാണ് ഇത് അയ്യപ്പൻ്റെ ഭജനപടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത് ഈ വഴിയൊന്നും ഒരു കഷ്ടി ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടെത്തി അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയും ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്പലം കാണിച്ചില്ലേ അവിടുത്തെ ഉത്സവ സമയത്ത് ഇവിടെയും ആന എഴുന്നുള്ളിപ്പ് വരികയും ഇവിടെ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ഭജനമടാണ് അല്ല അതാണ് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിയേണ്ടത് ആ നേരെ തിരിഞ്ഞ അയ്യപ്പൻ്റെ ഭജനപടവും കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയാൽ എൻ്റെ വീടെത്തി ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതായത് തെങ്ങും തോപ്പുകളും കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നെന്മാറ വടവന്നൂർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പോവാം ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മാറണം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ പാലക്കാടൻ ഗ്രാമവിശേഷങ്ങളായി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോകളിലൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബ